Somos el primer unicornio, esto es empresa de tecnología en la historia de, de América Latina y ahora estamos una empresa bastante grande, operamos en nueve países, 100% en América Latina. Somos líderes en muchos de los otros mercados, en particular en Perú y estamos en camino a, a una salida a la bolsa en los próximos 12 meses. Nuestra cultura es esto, una cultura de innovación agresiva. Nunca vamos a poder competir en términos de plata, pero nadie va a trabajar más fuerte que nosotros, nadie va a ser más innovador que nosotros, nadie va a atreverse a probar cosas tan locos como nosotros, abandonarlos si no están funcionando y si están funcionando, ir con toda fuerza, con toda la empresa y hacer ese giro. Es un marketplace, como dices, el, el restaurante es quien vende, uh -huh. todos los supermercados grandes están ahí, Wong, Fresh Mart, puedes comprar en Flora y Fauna a través de Rappi, pero también Correcto. tenemos el concepto de Turbo, que es un complemento y tenemos todo Rappi Mall, también tenemos comida de mascotas, tenemos sí, sí, farmacia, todo. mi farma, la prim primera cosa que pienso cuando necesito algo es voy a ver si está en Rappi. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Liderazgo Sin Secretos. A mí me encantan las aplicaciones, las herramientas, todo lo que me haga ahorrar tiempo, lo que vaya a mi favor para yo poder dedicarme a lo que realmente me interesa dedicarme. Rappi es una de esas cosas que a mí me parecen maravillosas. Y hoy estoy con Spencer Friedman, Country Manager de Rappi Perú y Ecuador. Spencer, bienvenido. Gracias por estar acá y quiero conversar contigo sobre cómo hace Rappi para facilitarnos la vida ahorrándonos tiempo. No, perfecto. Muchísimas gracias por la invitación. Me encanta escuchar esto que te busca coscas, que te ayuda a mejorar tu vida y ahorrar tiempo. Esto es nuestro propósito, entonces. Buenísimo. Sí. Sería el propósito. Spencer, a mí me gusta la, el riesgo. ¿Ya? Y me gustan las decisiones que son un poco arriesgadas. Y creo que ustedes cumplen con eso. Y yo quiero que nuestra conversación en este episodio, por supuesto nos cuentes cómo es Rappi, cómo ha ido creciendo, esta Rappi Turbo, que son, son iniciativas buenísimas, pero asociada siempre a, a esa decisión estratégica, pero un poco arriesgada, ¿no? Sí. ¿Hasta cuándo hay que tener data? ¿Hasta cuándo hay que tener información para recién tomar las decisiones? Esa ha sido una constante en el desarrollo de Rappi. 100%. Nuestro ADN es básicamente esto, probar algo, buscar innovar, cambiar y ir a full con, con la idea y ver si funciona. Entonces tenemos muchos ejemplos de eso. Me imagino que hay muchas cosas que no funcionan sí, también. un poco. O sea, en el camino vas a encontrar cosas que funcionan espectacular y cosas que tampoco funcionan. La idea es, si no estás probando y no estás intentando, no estás creciendo, ¿no? Totalmente de acuerdo. ¿Cuánto tiempo como tú en, en, en la posición de, de, de Country Manager de Perú y Ecuador? Ya te cuento un poco, un poco de mí, un poco de, de la historia de Rappi. Yo okay. tengo dos años, un poco más de dos años en Rappi en Perú. Uh -huh. Rappi en Perú fue fundado en 2018, finales de 2018, entonces aproximadamente seis años. Uh -huh. Y Rappi como empresa, 2015. Entonces somos todavía una empresa bastante joven, bastante, nueve años. verdad que pensé que tenían mucho más. No, nueve años. Somos el primer unicornio. Esto es empresa de tecnología con la valorización más de mil millones de dólares. Primer unicornio en la historia de, de América Latina. Y ahora estamos una empresa bastante grande. Operamos en nueve países, 100% en América Latina. Somos líderes en muchos de los otros mercados, en particular en Perú. Y estamos en camino a, a una salida a la bolsa en los próximos 12 meses. Entonces, de un startup pequeño de tres amigos en Bogotá, ahora... <risa> A, a salir a la bolsa. Sí, a esta empresa gigante de tecnología. ¿Están pensando en Nueva York o en...? Eh, en Nueva York. En sí. Nueva York. ¿Cuántas personas son? Somos más de 4.000 personas directos que trabajan para la empresa Rappi y más de 350.000 repartidores y más de medio millón de aliados. Estos son los dueños de restaurantes, tiendas de esquina. Entonces, el ecosistema de Rappi es impresionante. Vamos por partes. Se juntan tres emprendedores y crean esto. Yo quiero contarte algo. Hace tres o cuatro años vi una entrevista en la que estaba Simón, uh -huh. fundador de, de Rappi, sí. eh, y estaban entrevistándolo en plena pandemia, de, era un tema de videollamada, a él y a los gerentes generales de dos competidores, pero no directos, era Falabella Digital y era Walmart Digital. Uh -huh. 
Y él eh, era pues diferente y yo sentía, yo, yo decía por eso Rappi es, como, es lo que es, porque el tipo era como siempre estaba un paso más adelante de, de, de las otras dos personas y en un momento le, le dicen a él lo único que falta, claro, un poco que, que la persona de una de las otras dos personas se molesta por un comentario y dice, claro, lo único que falta es que Rappi vaya al gimnasio por mí. Y Simón le dice, no, justamente lo que queremos es hacer todo por ti para que tú tengas tiempo de ir al gimnasio. Y me pareció maravilloso. Y él le decía, cuando nos sentamos, díganme ustedes fecha y hora, y yo voy a sus oficinas y nos sentamos para que ustedes tengan una tienda en Rappi. Porque si ustedes tienen una tienda en un centro comercial físico, también la podrían tener en Rappi. Esa agresividad es la que yo, la que yo llevo a las decisiones que no son no pensadas, pero que no necesito tener tanta data de repente, ¿no es cierto? ¿Eso se refleja en la cultura de Rappi hasta ahora? 100%, 100%. Nuestra cultura es esto, una cultura de innovación agresiva, ¿no? No somos la empresa más grande en el mundo. Hay muchos jugadores que tienen mucha más plata que nosotros. <risa> Nunca vamos a poder competir en términos de plata. Uh -huh. Pero nadie va a trabajar más fuerte que nosotros. Nadie va a ser más innovador que nosotros. Nadie va a, a, a atreverse a probar cosas uh -huh. tan locos como nosotros. Abandonarlos <risa> si no están funcionando. Y si están funcionando, ir con toda fuerza, con toda la empresa y hacer ese giro. ¿no? Entonces creo que esto es lo que nos diferencia. Y, y podemos hablar de un par de ejemplos de esto, uh -huh. pero lo que destaco precisamente es, es esto. Yo una vez estaba conversando con un amigo que trabaja en una empresa grande y él me comentó, si tenemos una idea para un nuevo producto, ellos en particular de alimentos, del momento que tenemos la idea hasta el momento que el producto está ahí en manos de un consumidor, año y medio mínimo. Uh -huh. Acá en Rappi es... <risa> Tres días y puedes tener algo <risa> completamente distinto y puedes probarlo. Y si funciona, la empresa no tiene miedo de decir esto es y voltear y poner todo el esfuerzo ahí para lanzarlo. Eso es el caso de Turbo. Acá hablamos mucho de, de, de Turbo. Ahorita vamos a hablar de Turbo, que a mí me parece una iniciativa súper buena. Acá hablamos mucho de liderazgo. Sí. Tú como líder, ¿qué tanta autonomía tienes para hacer estas jugadas y estas cosas? ¿O, o hay que voltear arriba y decir, oye, quiero hacer esto? ¿Cómo, ¿Cómo funciona eso? Porque claro, tres días, no sé si será una realidad o una exageración, pero así sea una exageración, es, es, es un mes, es igual rápido. Uh -huh. ¿Qué tanto se mira, qué tanto se autoriza? ¿Cómo se definen los niveles de autonomía, etcétera? Es parte de, de la cultura que la organización es bastante flat, bastante uh -huh. plana claro. en ese sentido. ¿Por qué? Porque... Cuando una idea sale en una empresa con mucha hierarquía, ¿no? Uh -huh. Para llegar la, al nivel donde alguien puede autorizar el presupuesto o dar el, el, los recursos tecnológicos, ahí es precisamente co como muere todas las buenas ideas, ¿no? Porque ya, ya pasó, ya fue. Eh, en Rappi tenemos esa cercanía. Yo estoy en reuniones dos o tres veces por semana con todos los otros líderes de los países y los líderes de tecnología y Simón y los otros fundadores. Entonces hay una cercanía para alguien decir, oye, intentábamos vender entradas a un concierto y vendimos todas las entradas en 10 minutos. Uh -huh. Ah, ya. ¿Qué otro, sí, sí, sí. ¿Qué otro tipo de entrada podemos vender? ¿Qué, y, y, y así sale donde... Uh -huh. Literalmente, te digo tres días, no es una exageración, porque la tecnología no, no es tan claro. complejo para agregar un nuevo producto, claro. pero encontrar un nuevo ramo para uh -huh. testearlo, dicen, anda, anda, testéalo. Y si no funciona, perfecto, ya, ya no vamos a en vender entradas, ya. Pero si funciona, ya, vamos, vamos a full, ¿no? Entonces, así nació Turbo y todas las iteraciones de Turbo que tenemos. Turbo, ¿qué es ahora? Cuéntanos, porque Turbo re revoluciona un poco esto. Ya sí. habían competidores que hacían eso, pero no lo hacían tan bien. ¿Cómo es? El concepto de comida, eh, eh, o sea, entrega rápida de producto rápido, Quick Commerce, comenzó en pandemia por ahí en, en octubre, noviembre 2020, a nivel mundial. Okay. Habían varios jugadores en Asia que estaban entregando cosas de tienda de, de conveniencia, gaseosas, cervezas, uh -huh. gase eh, papas, eh, trago, agua. Uh -huh. En 20 a 30 minutos. Esto okay. era algo nuevo que salió en pandemia. Simón Borrero, nuestro fundador, emprendedor espectacular a nivel LATAM, referente, dijo, quiero probar esto, pero 20 minutos no es suficiente. Quiero hacerlo distinto, quiero hacerlo en 10. Y dejo ese reto al equipo. 10 minutos, lo vamos a hacer. Anda. Figure it out. Uh -huh. Imagínense y, cómo. Y el equipo en Rappi le encanta ese tipo de desafío, claro. porque dice, ya, ¿qué? 
tenemos que construir algo desde cero. ¿Qué hacemos? Tenemos que abrir tiendas, tenemos que desarrollar tecnología. En tres meses de desarrollaron toda la tecnología, lo lanzaron en Colombia, vieron que funcionó, lo lanzaron en México, funcionó y dijeron ya a, los, a todos los a países todos y a toda países. velocidad. Eh, entonces, actualmente en, en Lima tenemos 20 tiendas ocultas, dark stores, uh -huh. que son 100% nuestros. Operamos las tiendas, tenemos, eh, compramos toda la mercancía que está adentro uh -huh. y estamos entregando en Lima en tiempo promedio 8.2 minutos. En promedio. En promedio todo Lima. En promedio todo Lima. Yo he pedido helado para mis hijos a las 10.45 de la noche y ya llegaron en 3 minutos. Asusta a veces lo rápido que llega y no es por velocidad de los motos. Los motos, o sea... Es claro, ese es, es otro la, tema es también, Es la ¿no? tecnología que tiene una tecnología que construimos nosotros que no existe en ningún otro lado. Por eso digamos que esto es, no es quick commerce, esto es comercio ultra rápida. Uh -huh. Que no existe en ningún, ni en Asia, ni en Estados Unidos, ni en Europa. Ningún parte del mundo hace entregas en 10 minutos. Y es valorado por el consumidor. De una manera espectacular, para, para que eh, tienes un dato de comparación. Si un usuario en promedio compra con una frecuencia X uh -huh. en, durante un mes, un usuario que es un usuario de, de Rapid Pro, que es nuestra membresía, compra 4X. Y un usuario que es Pro y usa Turbo, compra 8X. O sea, ocho veces más que un usuario en claro. promedio, porque uno se pone adicto a tener todo lo que necesitas esta semana, el sábado, estaba preparando pasta en casa. Uh -huh. Y mi esposa dice, anda la refri, páseme la crema de leche. Y abro uh -huh. la refri, no hay crema de leche. Y hasta uh -huh. ahí la carne, la pasta está sí, sí. en el agua, <risa> en turbo. Llegó dos, dos eh, vasitos de uh -huh. crema de leche en cuatro minutos. Los subí como si nada, como si claro, abrir no, el, la como, despensa. Como si hubiese estado en la habitación del costado. Es una magia tan increíble que uno dice, ahora que sé que puedo... Tener el producto en menos de 10 minutos, nunca más quiero esperar media hora, una hora que entreguen nosotros el aplicativo. Se mal acostumbra. No quiero ir al supermercado. Entonces, claro. la tendencia de compra cambia. Entonces, yo en mi casa voy al supermercado una vez al mes y compro tres veces por semana en turbo. Los lunes, uh -huh. los miércoles y los viernes o sábados. Uh -huh. Compras más chiquitos porque puedo conseguir todo. No solo gaseosos, pero la lechuga orgánica, la palta, la mejor palta en todo Lima. Para mí es la palta que viene de turbo y que soy usuario de Rappi Pro, la programa de, de lealtad. No paga envío, el costo de servicios uh -huh. menor y es una maravilla. Ha cambiado mi vida. Ya bajar, eh, salir, caminar, llevar las cosas. No, 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 no. Y es una unidad de negocio que se mide en rentabilidad. O sea, el ticket me imagino que debe ser menor. Estoy adivinando un ticket menor, pero debe ser rentable. Eh, muy, muy rentable. Eh, un poco de los dos. El ticket tampoco es tan menor porque hay gente que hace todo su despensa de la semana. Okay. Ahí hay gente que compra en un claro, No solo el, el helado y la gaseosa, sino no, casi la Sí, la, se puede la conseguir todo. Tenemos jamón, queso, yogur, eh, palta, lechuga, tomate, zanahoria. Literalmente puedes cocinar para tu familia toda la semana con cosas en sí, Inmediatamente viene a mi cabeza. Ustedes han tenido que crear un negocio donde hay compradores y todo este tema, porque o sea, son, son un supermercado sin puerta a la calle. Sí, ¿no? precisamente. Ya, ya, no, ya no son intermediarios. Es un negocio completamente distinto. Nosotros controlamos desde comienzo a fin de ese claro. negocio, donde nuestro mercado de comida somos un marketplace, como dices. Correcto. El restaurante es quien vende. Uh -huh. También te, trabajamos, somos un marketplace igual. Entonces todos los supermercados grandes están ahí. Wong, sí. Fresh Mart, puedes comprar en Flora y Fauna uh -huh. a través de Rappi, pero también Correcto. tenemos el concepto de Turbo, que es... Es un complemento uh -huh. para que un usuario, y, y tenemos todo Rapimol, también tenemos comida de mascotas, tenemos sí, sí, farmacia, todo. mi farma. Literalmente, la prim primera cosa que pienso cuando necesito algo es, voy a ver si está en Rappi. He comprado tinta para mi impresora a través sí. de Coolbox en sí, Rappi. Comprado sí, sí, sí. medicina. He comprado yo, también, yo, tam yo, yo también, cuando hace poco necesitaba algo y me, me fui a Rappi para ver y había. Y a través de Coolbox fue que lo, sí. que lo compré. Entonces, te resuelva tu necesidad. Las, las entregas de otros productos en promedio, ahí media hora, es el target para nosotros. Y Turbo en 10 minutos. Y ahora Turbo de restaurantes. Turbo para restaurantes que estamos entregando tu comida o tu hamburguesa o tu pizza, pero también tu ensalada de quinoa café o San Antonio. Comida fresca, rica, saludable en 10 minutos. minutos o menos. Cambia Sin la que vida. cambie la calidad, obviamente. Sí, calidad excelente de las mejores marcas, más de 200 marcas, de las marcas más top, más saludable, más premium, más orgánico y una mezcla de todo, 10 minutos o menos y llega tu comida. Spencer, pero esto ha tenido que ser también coordinación con los restaurantes. O sea, sí. ¿cuál restaurante tienes que educarlo? ¿Tienes que enseñarle o 
tienes que pedirle que haga procesos distintos. Y yo ¿O no? Sí, y yo creo que esto es a base de la confianza que tenemos con nuestros aliados. Así se llaman los restaurantes y, y los que venden. Para nosotros son nuestros aliados. Uh -huh. Nosotros cobramos una comisión sobre la venta. Entonces, si no estoy apoyando a mis aliados a crecer, no estoy haciendo mi trabajo bien. No, mi meta es que si tú metes tu tienda en Rappi, que tú aumentes tus ventas y quieres construir más y vender más sí. y más y más. Así es como yo miro mi éxito. Uh -huh. Y hemos demostrado esto en los cinco años que hemos estado acá en Perú. Entonces tenemos relaciones muy cercanas con los aliados y hemos acercado. Dice, oye, tenemos una idea loco. <risa> ¿Qué tal si intentamos vender sus ensaladas frescas preparadas en 10 minutos o menos? ¿Quieres tomar el reto con nosotros? ¿Y qué han dicho las marcas más grandes y importantes en todo Lima, todo Perú? Vamos, vamos a probarlo. ¿En cuántas ciudades del Perú están? Estamos en 10 ciudades en Perú, eh, incluyendo Asia y Punta Hermosa. En eh, Asia solo operamos durante la temporada uh -huh. de verano, entonces recién estamos operando y en Punta Hermosa estamos todo el año. Eh, y también todas las ciudades grandes, Arequipo, Trujillo, Piura, Chiclayo, Cusco, Ica, Huancayo, okay. etcétera, etcétera. ¿Conoces más el Perú que yo? Yo en mi, en mi tiempo acá he viajado, yo conozco probablemente más que cualquier peruano. Eh, tienes, hasta... tienes 14 años en Perú, me 14 comentabas. años en, en Perú, sí. Llegué en, en 2010, como he, siempre pensé que iba a estar acá solo unos seis meses y 14 años aquí estoy ya con mi DNI y mi pasaporte. Entonces, Qué buenísimo, sí. buenísimo. ¿Rápido es rentable? Rápido es rentable. Rápido es rentable. Eh, somos el primer aplicativo en esa industria en América Latina y yo creo a nivel global que ha logrado no solo estar rentable en Perú, pero rentable a nivel todo so, company. Es a nivel rápido total. Sí. Es, es sí. rentable. Y estamos en camino, como comenté, a, a la IPO, a la salida de la bolsa, la salida de la bolsa en los próximos 12 meses. Entonces, las cosas son, o sea, como dije, hay mucha competencia en este espacio, hay mucha competencia que ya no existe. Uh -huh. Muchos han intentado, sí, muchos claro. han fracasado porque nunca han encontrado esa fórmula secreto, pero creo que a través de, de todo lo que hemos construido con nuestra tecnología, uh -huh. con nuestro programa de lealtad Rappi Pro, con las locuras como Turbo o Turbo para restaurantes, eh, hemos construido algo que está basado en valor y no en precio. ¿no? Cualquier persona puede venir mañana y ofrecer una hamburguesa más barata que yo. No es mi negocio. Yo te entrego esta hamburguesa tan rápido que llega tan caliente las papitas que no puedes comer, lo tienes que esperar. Y si quieres la hamburguesa más barata, los otros pueden entregarlo en 45 minutos, pero yo te voy a entregarlo en 10 y va a ser tan mágico que va a ser así. Porque ustedes jamás han, voy a esperar 45 minutos. Han descubierto que eso se valora sí. y mucho. Yo quiero eh, salir un poquito, como que subir un poco la, sí. la, la visión y, y ver a Rappi como los, los tres componentes, ¿no? Los aliados, sí. que hemos hablado bastante, pero quiero tocar un tema específico sobre ellos. Eh, los clientes que somos tú también, yo, yo, que, yo, que pedimos la comida y nos llega en 10, 15, 20 minutos, dependiendo de lo que pidamos. Sí. Pero también quiero hablar sobre los, los motorizados, sí. ¿no? que son los encargados de, de, de llevar el, 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 la comida o lo que tenga que llevar. Hablemos un tema de los aliados que a mí me gusta mucho. ¿Ustedes tienen idea a cuánto emprendedor han ayudado a poder vender comida sin necesidad de implementar una tremenda cocina o implementar un restaurante? O sea, un número fijo no tengo en, en cabeza, pero tengo un montón de ejemplos justamente de eso. Y eso es el poder maravilloso de Rappi. Y, y se mostraba en particular en pandemia. Uh -huh. No sé si recuerdas esas, aquellas épocas donde... Sí, cómo no. <risa> todo estaba cerrado, estábamos encerrados eh, y recién abrieron los restaurantes, pero solo para llevar. Pero el tema de delivery rescató a muchas marcas, ¿no? Que no tenían cómo llenar sus salones, pero a través de delivery empezaron a, a sobrevivir y crecer. Hasta hay marcas que lanzaron comenzando como cocinas ocultas, ¿no? Alguien vendiendo desde su casa. A, a eso me refería, porque ¿Eh? yo, yo muchas veces en esas épocas, como parte de mi propósito de vida, eh, hablaba con muchos emprendedores que me decían, Miguel, estoy en nada, uh -huh. no sé qué hacer, no tengo ingresos, me, me, esto me está matando, literal, me está matando, no puedo salir de mi casa, no tengo trabajo, nadie en casa tiene trabajo. O sea, era una, era una situación muy, muy complicada, uh -huh. Y yo a muchísimos les decía, ¿sabes cocinar? O, o sea, algo, hay, no tienes que implementar tú la cocina, hay cocinas ocultas que, uh -huh. que puedes alquilar por horas, uh -huh. o no sé cuál será el control de calidad que ustedes exigen a una comida, si es que le exigen o no, 
para que yo pues, pueda freír una salchipapa en mi casa y venderla a través de ustedes. <risa> Pedimos, eh, hay requisitos, sí, porque <risa> si no, sí, la cosa podría salir de, de, de control, control. Pero es un poco la idea que, que aseguramos cierto nivel y que todos los registros y todos los permisos y que todos los documentos fiscales están formales Pero y hay cocinas pero... ocultas que yo puedo alquilar una hora, dos sí, horas. Y, sí, hay, y hay varias empresas que alquilan espacios Correcto. que tienen 10, 15 cocinas ahí uh -huh. y, y hay muchas marcas que han comenzado ahí. Y lo más sí. lindo es ver marcas que comenzaron así y que ahora están abriendo locales sí, físicos. Sí. Y ahí yo ves, tengo, yo tengo un par de ejemplos. Es lindo eso, no solo para el emprendedor, pero están construyendo puestos de trabajo para toda la gente que trabaja sí. en esos restaurantes. Están generando oportunidades económicas y empujando la economía local de, de, de nuestro país. Es bien lindo ver ese impacto. Sí. Quiero pasar a un tema que quizá no es tan lindo. Uh -huh. ¿Ok? El tema de los motorizados. ¿Qué ustedes... ¿Qué requisitos piden? ¿Hay un filtro? ¿Toman examen? No sé, como si fuese un trabajador. No quiero entrar al tema de, de si es trabajador o no, si el tema de compensación laboral, eso no es mi fuerte y, y creo que es parte del mercado. Uh -huh. Pero en el tema, por ejemplo, de seguridad, sí. ¿qué tan seguros están ustedes de que esa persona es una persona idónea para llevar el producto si yo a mi padre de 80 años le digo, papá, ahora la comida te en 10 minutos, lo que él me va a decir es, ves que los motociclistas son unos imprudentes, ¿no? Y, y estas empresas, con tal de que seguro le dan un beneficio si llega a los 10 minutos y por eso se pasa la luz roja, ¿ok? ¿Hasta qué punto, yo sé, no es mi responsabilidad, pero hasta qué punto sí es su responsabilidad? Primero, la idoneidad de esta gente, o sea, saber que son, que tienen brevete, que son ellos mismos los que deberían ser y los que sacan la licencia uh -huh. y que están cumpliendo con, con, con las leyes, que, que sí. tienen denuncias, que tienen, eh, no sé, infracciones de tránsito, etc. ¿Cómo funciona ese mundo? Sí. Primero, importante mencionar, la seguridad es nuestra prioridad uh -huh. eh, y necesitamos esa confianza con nuestros repartidores porque si no, todo el ecosistema no funciona. Tenemos que balancear ese ecosistema que son los usuarios, aliados y repartidores. Y si no tenemos esa armonía entre los tres, no funciona. Entonces, para nosotros, muy importante ese tema. Tenemos procesos bastante robustos en términos de filtros, de chequeos, de antecedentes, de asegurar que tienen todos los documentos de la moto, de brevete, de, de no tienen infracciones por temas de tránsito y, y todo ahí que, que, que mantenemos durante todo el proceso y hacemos refresh de los documentos para asegurar, no solo en el momento de ingresar, pero seis meses después, un Correcto. año después, claro. tenemos que estar ahí constantemente chequeando esto. Uh -huh. Entonces, súper importante esto para nosotros, tener ese nivel de control. También mucho control a través de la tecnología. Ellos tienen un aplicativo uh -huh. que ellos utilizan, que tiene trazabilidad de 100%. Todo el chat está ahí documentado. Si tú estás chateando, tenemos todo esto documentado y grabado. Si ellos te llaman a través del aplicativo, eh, no tienen tu número, es un sistema que, que ellos aprieten el botón y no pueden encontrar su número actual. Entonces, protegemos todo el tema de, de privacidad y seguridad de los datos de, de los las datos. personas. Uh -huh. Y tenemos equipos en la calle. Tenemos un equipo de brigadistas que están en la calle en puntos uh -huh. de concentración asegurando que todo está ordenado, que todos están cumpliendo con las reglas y las normas uh -huh. de cada municipalidad porque es importante para nosotros no solo el control y la calidad actual, pero uh -huh. también la imagen de las personas. Correcto. Eh, entonces, para nosotros estamos obsesionados con ese tema y, y es algo que... Eh, un caso ahí que sale en la tele y, y se ve una mochila de una marca o otra marca y normalmente ni es, o sea, han, es un delincuente que ha robado una mochila o que lo han comprado de, de, de otro lado eh, y ahí lo usan o lo veo también igual, o sea, muchos de los delincuentes pasan en, en, en carros de alta gama, ¿no? Claro. A veces, ¿cómo tienen alta No, es que roban el carro de alta gama y lo claro. usan para cometer otro. Entonces, eh, estamos obsesionados con ese tema. Es súper importante para nosotros y es, es clave para nosotros asegurar que todos los días estamos cuidando eso, ¿no? la reputación. Pero lo que menciono más que todos son 13,000 repartidores independientes que utilizan nuestra plataforma. En el Perú. Y yo he salido a repartir, he, he salido a, a conversar, hacemos focus groups cada dos semanas con ellos. Estoy en la calle conversando con todo el equipo, escuchando. Y esas son personas que están ahí haciendo un trabajo digno, un trabajo uh. honesto. Están ahí muchos de, de otro país 
buscando oportunidad, Correcto. están pagando el colegio de sus hijos Gracias a través a de eso. nuestro aplicativo. Uh -huh. es, es poderoso el impacto. Están mandando plata a sus familiares que están en condiciones muy sí, distintas. Yo, es sí, correcto. Lindo no, el impacto, no, 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 no dudo de eso y me parece, me, me queda clarísimo que, que el impacto es, es, sí. es gigante y es muy bueno, pero siempre van a haber excepciones. Siempre, no, entonces, por ejemplo, yo, yo, yo digo, en un restaurante, yo llego y di, me dicen código y dicen, no, 2510, esa bolsa, ese restaurante no sabe quién ha ido a recogerlo. O sea, tú tienes el aplicativo, las tecnologías, lo sigues todo, pero digamos, si me quiero poner exquisito, no sé si es la persona, si es la misma persona que ha ido a pedirme a mí la licencia de Rappi quien maneje esa moto todos los ah, días. Ah, en, entiendo lo, lo que dices. No, por ahí los chequeos, ahí el reconocimiento y toda la clave ahí asegura que la persona que tiene la cuenta es la persona que está usando la cuenta. Y ahí en el proceso de entrega del, del pedido ahí hay un match básicamente Ajá. en el sistema que dice que ese repartidor ha llegado y el restaurante sabe que el repartidor A tiene que recoger el pedido y pueden verificar los datos, pasan un código PIN, da un handshake tecnológico. Okay. Y eso es como aseguramos que... Porque si no, cualquier persona podría entrar en la calle claro, y decir, Oye, 20, estoy aquí 20, para 10, el pedido. Sí. Y, no, claro, tiene un código, tiene un sí. número, pero más allá del número, no se identifica, no muestra un DNI, nada, simplemente... Porque pues, ya está previo por, por iniciar la sesión en el aplicativo, hace el chequeo ahí. Entonces, sí, es, es, hace un match. Eh, es un poco complicado explicar, pero, pero tenemos la confianza precisamente que, que la persona está de, de, recogiendo el periodo y okay. entregando el periodo correcto. ¿no? Ok. ¿Qué porcentaje, hablando de, de eso, cerrar este tema que es medio, medio digamos, donde, hay, donde hay, pueden haber más quejas, más reclamos? ¿Tienen ustedes contabilizado un porcentaje de, de, de reclamos sobre eso? ¿Es de, desde eso la mayor cantidad de reclamos? No, lo, la mayoría de los reclamos son cosas como no incluyeron el ketchup. Yo quería extra ketchup y no me pusieron extra ketchup en la bolsa. Eh, ahí va la mayoría. Y además hacer una política de te devuelvo 10 soles entonces. porque no. O sea, dependiendo de la instancia, pero nosotros somos bastante, bastante correctos en, en lo que corresponde. ¿no? Y también como empresa, como comenté, parte de nuestro ADN es todos somos agentes de soporte. Entonces yo soy un agente. Hay como 3,000 personas, los usuarios más alto valor en, en todos los países. Todos tienen asignado un ejecutivo de la empresa. Simón, nuestro fundador, también tiene 3,000 personas que cuando tienen un problema, escriben directo a él. Entonces, esto me permite a mí y todo mi equipo de líderes también uh -huh. escuchar todos los días qué está pasando. ¿Qué restaurantes son frecuentes? Olvidando el ketchup, ¿no? ¿Qué, qué restaurantes están demorando mucho? ¿Qué está pasando? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué es la queja del usuario? ¿Qué es la queja del repartidor? Sí. ¿Qué es la queja del aliado? Y, y nos permite vivir el negocio, respirar el negocio y tomar acción para eliminar eso. O sea, el porcentaje de, de órdenes con reclamos bastante, el mínimo, menos de 1%, sí. pero igual yo... Siento y me obsesiono todos los días claro. porque yo tengo línea directo a, a la primera línea para, para escuchar. ¿no? Vamos a ir cerrando lamentablemente ya esta entrevista, Spencer. Eh, no, el tiempo es tirano y uno podría conversar, podría conversar muchísimo más. ¿Qué harías diferente? ¿Qué, qué harías ahorita si... No, ¿qué harías diferente? Si tuvieras más tiempo ahorita, si pudieras delegar lo, lo que tienes ahorita, ¿qué harías de nuevo? ¿Qué harías algo diferente, algo raro, algo sobresaliente, algo que llame la atención, algo que, que quieras hacer? ¿Te has puesto a pensar en eso? Para mí lo que veo como la oportunidad más grande es continuar con ese pivot de la tecnología. Hemos encontrado algo increíble a través de la velocidad con turbo, ¿no? Tú puedes comprar tu cerveza gaseosa, tus papas, tu helado, Hemos hecho el giro hacia comida y no. ahora estamos pensando, ya, pero ¿qué más podemos entregar en 10 minutos? ¿Dónde hay otro caso de uso donde uno dice, sabes que necesito ahorita ese producto? Entonces, con el equipo, y no hemos tenido tiempo para, para lanzarlo, pero estamos pensando en, oye, medicina, comida para tu mascota. Eh, ¿Qué otros productos uno podría necesitar en, en 10 minutos o menos? ¿Y cómo podríamos encontrar un aliado que está dispuesto a tomar un riesgo y hacer un salto ahí para, claro. para lanzar un, un nuevo rubro? Porque así es como vamos a seguir empujando el negocio hacia el futuro. Si ya esto ha funcionado, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué es el próximo turbo para nosotros? Si ahí un es... turbo de promociones, un turbo, no sé, imagino, me imagino así como ha habido el Cyber Wow y no sé qué. 
un turbo que, bueno, claro, es, es, tenía que ser en los mismos 10 minutos para todos, ¿no? Sí. En los, estos 10 minutos este, puedes comprar, qué sé yo, algo mucho más barato, como pasajes aéreos, es, hoteles. Es, y, y nosotros también vendemos, como hablando de, de Rappi, ¿la? para todos vendemos pasajes y hoteles y alquiler de carros a través del de, de botón de travel en Rappi. Entonces, <risa> o sea, literalmente hemos pensado en, en casi todo, pero la idea es, es esto. ¿Qué más? ¿Qué más podemos hacer? Porque si estoy mirando a la competencia y viendo lo que ellos están haciendo, ya estoy frito, ¿no? Yo tengo que estar mirando así el futuro que, que no ha sido inventado todavía. Si Rappi va a literalmente seguir liderando en la región y ser esta empresa referente de tecnología, eso es la mentalidad que, que necesitamos. En Asia, en Europa, deben haber referentes que están en el futuro de ustedes o no. Dijiste antes que no, que Turbo es algo eh, exclusivo, que no hay, pero debe haber, eh, para algunas otras cosas que ustedes ven como un benchmark a, a algunas eh, empresas en Asia sobre todo, lo que veo ahí es que todo lo que los mejores ahí en Asia tienen, Rappi ya tiene también, ¿no? No he visto porque yo busco ahí, eh, hasta preguntaron a ChatGPT qué uh -huh. es la novedad ahí. Y todo lo que ellos hacen, nosotros, y depende de, de ciertos países también, pero hay mucha entidad financiera en Asia. Tenemos Rappi Bank en Colombia, somos una entidad financiera en México. No funcionó en Perú, ¿no? Eh, no, no eh, por eso el, el tema del PIB. Hemos probado en varios países y en, en el, algunos funciona espectacular. En otros no y simplemente se otros re retirada no. y no hay problema. No hay problema. Y en México Rappi es el emisor número uno o dos eh, en términos de número de tarjetas de crédito. Uh -huh. Rappi Bank. Entonces, Cosas ahí que, que, que funcionan, que, que, que ya hemos probado. Yo creo que ya entregamos efectivo Literalmente, si, si necesitas 20 soles, tienes que Bien. dar propina o pagar el chico que lava el auto y no tienes efectivo, a través de Rappi Cash, literalmente un Rappi Tendero te da 20 soles. Entonces, tú piensas, ¿qué, qué más podemos hacer? Y ahí, ahí es donde y viene. Es una solución que tenemos acá, digamos, solamente en el mercado nacional importante para eso de, del cash, ¿no? ¿Qué es lo que no te gusta de Rappi para terminar? Bueno, todo, no puede ser tan maravilloso. ¿Qué es lo que no te gusta de Rappi? Lo que siempre digo a las personas nuevas que entran a Rappi es, cuando vienes a Rappi vas a hacer el mejor trabajo de tu vida. Y vas a poder decir a tus hijos y a tus nietos que tú estabas en Rappi cuando. Cuando construimos esto, cuando lanzamos Turbo, cuando salimos a la bolsa, cuando teníamos el mejor éxito en la historia de cualquier unicornio en América Latina. Es trabajo duro. Es un negocio bastante exigente, pero vale la pena al 100%, ¿no? Entonces, ¿Cuánto tiempo al día estás conectado? Todo el día. <risa> todo el día, siete días por semana, porque el negocio principalmente vende en la noche y los fines de semana. Claro. Entonces, si yo voy a ser un buen líder, no jefe, pero líder, uh -huh. tengo que estar conectado. Si algo se rompe viernes a las 11 de la noche, yo tengo que estar ahí con el equipo para arreglarlo, porque hay gente que está esperando que dependen de nosotros para entregar su comida para la fiesta, el trago para, para la salida. Hay gente que ya han asimilado a Rappi, es parte de su, su vida. Y sin Rappi, no saben qué hacer, entonces esto es nuestra pero responsabilidad. Pero la familia, pero en fin, me imagino, tu esposa, dice, oye, basta ya. Es un balance, es, siempre es un balance. Ay, a, a veces, ya, guárdate un celular, ya, mucho tiempo en el celular. Yo, ya, déjame resolver este último caso, sí. ¿eh? te prometo, ya sí. lo voy a guardar. Ya, ¿Qué es, quieres? Te voy a pedir algo. Es, eso, eso sí. <risa> ella, ella también entiende, porque yo vengo de este espacio de startups y empresas así. Y, y varios es un, años. Es una adrenalina, pero es un, no es para todos. No es para todo. Yo digo a mi equipo, si quieres algo estable y suavecito, donde a las 5 puedes cerrar tu computador y nadie te va a fastidiar. No, no es para ti. Mm, anda a trabajar en un banco quizás, pero a, acá, acá no es. Esto es para la gente que quieren hacer 5 años de trabajo en un año. Y esto es un poco lo, lo que buscamos cuando reclutamos a gente. Y, y esto es... Nuestra esencia, ¿no? Lo que hemos construido es a través de esta mentalidad y no es por nada que hemos construido el unicornio rentable, el único sí, en sí. ese espacio y, y que estamos en el buen camino. ¿no? Y bueno, se viene el IPO pronto, se viene la, la, la salida a la bolsa de esto Nueva es, York en los próximos 12 meses. Esto es la, esto es la Eso meta. Eso implica mucho trabajo. Esto... Estamos acostumbrados a... Y, no solo operativo, ¿no? Hay un trabajo financiero, contable, Mentor. Mentor. de todo un tema de data, de cifras que... Y ya los ponen otro nivel también, ¿no? De, de, de regulaciones, de, de tener que, 
que emitir, qué sé yo, el estado financiero diferentes, ¿no? Cada cierto tiempo, todo regulado. Uh -huh. Tiene que prepararse. Para Mucha eso. gente dice en el IPO es el fin de, del maratón, pero llegas a este fin de maratón y recién te das cuenta que estás comenzando otro maratón. <risa> Entonces, yo creo que va a ser un reto después del IPO seguir con esa mentalidad tan, tan de emprendedor, ¿no? Ojalá que nunca lo perdimos, porque Ojalá. esto es lo que nos, nos hace único. Ojalá. Ojalá, eh, Spencer, ha sido una maravilla para mí conversar contigo. Te he retado, creo, con algunas preguntas. Pero bueno, eh, espero que estés bien. ¿Tienes algo más que, que contarnos? ¿Algo más que se venga? ¿Qué se viene mañana pasado en Rave? ¿Algún proyecto? Lo que puedo decir es muchísimas gracias por ser un usuario de Rappi para cualquier problema con tus pedidos en el futuro. Ya me puedes escribir directo. Esto es la mentalidad y, y, y gracias por, por el espacio. Y sí, nuestro compromiso es seguir empujando, no solo para ahorrar tiempo y plata para nuestros usuarios, pero yo sinceramente lo que me apasiona de Rappi es el impacto para los aliados, para los repartidores, para la economía local que podemos generar todo a través de un botón en tu celular. Entonces, ese poder es magia y, y ojalá que podamos consumir por años y años más acá en la región. Para cerrar, ¿me puedes decir cuántos clientes activos tienen en Perú? Cientos de miles. Eh, no tengo la data ahí específicamente, pero somos líderes acá en el mercado de Perú, específicamente por todas las razones que he mencionado. Sí, sí, sí correcto. Quería es solamente en... irme con... Irme con. ¿Cuántas, ¿Cuántos downloads tienen, tienen en Perú de, 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 de la aplicación? Mi competencia probablemente <risa> quiere saber ese número también, pero lo que voy a decir es, a través de filialidad hemos construido algo lindo que cada día vamos creciendo. Eh, la semana pasada fue nuestra mejor semana en la historia y esta semana va a ser mejor. Y la próxima semana va a ser mejor. Entonces, cada día estamos en, en los mejores momentos de la empresa y, y pinta para un futuro ex excelente. Buenísimo, Spencer. Muchísimas gracias. Que sigan los éxitos con, con Rappi, contigo en general, con tu familia, con, con la vida. Y que siga siendo feliz, que es lo más importante. Sí, excelente. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Ha sido una buena conversación. Antes de despedirme, quiero... Como siempre, regalarle a Spencer es nuestro, nuestra pieza con el piénsalo. Cada video, Spencer, como te comentaba, cada video termina en piénsalo porque, aunque poco, hay que pensar también para tomar decisiones eh, arriesgadas, ¿no es sí. cierto? Así que con todo cariño, bueno, te lo regalo. Gracias. Espero que, que esté ahí en tu, en tu escritorio, en, 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 ahí en tu oficina, no sé, ahí que... Cuando lleguen algunas personas, le digas, piensa un poquito antes de antes y, y salimos con las decisiones. Excelente. Muchísimas gracias. Qué chévere. Gracias a ti. Muy bien, que estén muy bien. Nos vemos en el siguiente episodio de Liderazgo Sin Secretos. Chau, chau.